ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಏನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಿಲೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ಬಿಗಿನರ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ಸ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತರ್ಟಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಇರೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ
ಸೊ ಫ್ರೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ವಿ ಇರೋದು ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಇದೆ ಓ ಇದೆ ಸಿ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಇದೆ ಈಗ ವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಇರೋದು ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಇರೋದು ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇರೋದು ಹೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಿಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಎ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ C ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ನಡುವೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಜಿ ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಜಿ ಇ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಗೆ ಪ್ಲಸ
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ನ ಅವನು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಎರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿಂದ ಈ ಟೂ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ ಈ ಕಡೆ ತ್ರೀ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಫೈವ್ ಇರೋ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೆವೆನ್ ಐ ಟೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಗ ಟೆನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸರಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಟೆನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೆ ನೀವು ತರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೂ ಟೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೂ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಾಗಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ
ಮಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಐದಾರ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐದಾರ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೇಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಥವಾ ಸಮ್ ನಾಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇದೆ ಸಮ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೋ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಐದರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಜಲ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಪಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಫೋರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದಾರಂತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎರ್ ರೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎರ್ ರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಸೌತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿತು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸೌತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೋದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೋದಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಬಾಯ್ ಸೊ ಆರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಾರೆ ಆರಿಗೆ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಎ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೊ ಏನು ಎ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅದ ಟಿ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೈಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಆರ್ ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೈಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೈಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೈಬರ್ Who is facing D? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯಾರು ಉಳಿದಿ
ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈನ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಾರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಒನ್ ಸ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಸ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಸ ಏಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ ಗೆ ಏಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗೆ ತ್ರೀ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈನ್ ನೈನ್ ಟೂ ಸ ಏಟಿನ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟೂ ಸ ಏಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಏಟ್ ನಡುವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಐ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಯು ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತರ್ಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಡಿ ಇದೆ ಐ ಇದೆ ಜೆ ಇದೆ ಸಿ ಇದೆ ವಿ ಇದೆ ಕೆ ಇದೆ ಆರ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಐ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀತಾ
So again, a number based method questions here. 6 0 to 232, 8 0 to question mark, 10 0 to 1060. Select the option that is related to the third number. In the same way, second number is related to first, and the 232 is related to 6, question mark is related to 8, 1016 is related to 10. Other pattern. But in the 6 to 232, what is the 10 to 1000 is the same as the 10 to 1000. If you have 16 add, you have 1016. If you 6 to 2, 6 to 2, 216 plus 16 to 232. So, if you have 8 to 2, 512 16 add, 6 plus 2, 8. Last digit 8 is the same as the option 4. 528. What is the problem? Hard working is smart work important. If you are careful, you will be careful. If you are careful, you will be So, 6 plus 2 is 8. Last digit. 8 is the option. None of this is the answer. If you are 100% of the answer, time na save maadabodu yakandre competitive exam alli major role play maadtakkantade time so eshtu speed age question solve maadtira athwa yav reethi solve maadtira yava question alli time save maadtira athwa yav question nanu eshtu nimshadalli solve maadtira athwa eshtu seconds alli solve maadtira anodu important aagta hogutte so adhe reethi next question nortta hogadare so again speed of 7 cars anta helide andre ondu enu nau puzzle athwa puzzle anta heltivi so adhe rithi idu question ond 7 cars galide adara speed na comparison maartta hogidane so c1 c2 c3 anta helidane c7 tanka all cars have different speed andre bare bare speed ide iga illinda continuation agat nimige information illinda beku speed of car 1 is more than only two cars. And the car is C1 speed just only two and C1 Admele Yared car go matra beku. C1 speed yared car in the matra just beko and the more right in the Nalaka car il Barbakundre either in a mundana verb. E place colour Nalaka car barbaka four plus three seven. Next two. The speed of C6, C6 is more than C4 and less than C5. But C4, C5, C6, L becker place model. Fixed illa. Hagagi. Next condition in the Speed of C2 and C3 are highest. Andre C2 highest irbekante. C2 and C3 are highest and lowest. Alleghe C2 highest barate. C3 lowest barate. It highest, it lowest. Ho. Highest agate, it is lowest. Next, in another information, it is speed of C4 is more than C1. C1 is the C4 just here. Vacante, Hagagi, C4 na il place mara kagala, ega e condition and satisfy marble. Speed of C6 is more than C4. C4 is the C6 in a speed just here. Vacu and less than C5. C5 in the Kadamir. C6 another C4 in the Jas Terbaco, C5 in the Kadamir. Sorry, the Ulajero C7. Question Lane Kelidane How speed of how many cars is less than C7? C7 in the yes to cargola speed Kadame, the Irodonde. C3 option 4. One another Nima answer. I get a take. So, if the questions are questions, you can observe the questions. So, you can answer the simple questions. But, you can answer the questions. You can answer the questions. You can answer the basic questions. So, you can answer the questions. 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 Now, first day difficult level question to one right now. I got question solo model like Barola. I got in an early yen. I got there. So you don't know Kylie. He exam clear model like a galana. Depression again. Now, what the way to a depression again? Aspirants of the right. First simple level questions on a solo Marta Bani. Adad Mele MTSL questions. Nodi Auriti Berthe. CHSL Nodi questions. Auriti Berthe. CGL Nodi Auriti Berthe. So new freshers. I get no first day CGL paper to one right. 100% name of the complicated and so the. Okay. So simple level questions are first practice. Martha Bunny. 
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸೊ ಏನು ಅತಿವಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಅತಿವಾಸ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಬಿಲೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏನು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿಲೋ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತ